بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സർവാധനി രായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പതിനഞ്ചാം വർഷ പ്രോഗ്രാമുകൾ നാലാം ദിവസത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ബുറുതയുടെ ഈരടികളെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്നാം ദിവസത്തെ വിഷയാവതരണത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്നത് ഇമാം ബൂസിരി റതിയുള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ സ്നേഹലോകം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഓരോരോ വിശേഷണങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തന ലോകത്ത് തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഹൃദയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഒരനുരാഗിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് കൃത്യമായി ഇമാമവർകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വലഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമില്ലാത്തവനും ഒടുക്കമില്ലാത്തവനുമായ പരമാധികാരിയാണ് അള്ളാഹു താല പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന് തീരുമാനമുണ്ടായി സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്താൻ പരമാധികാരിക്ക് എങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം അവൻ സൃഷ്ടിപ്പിനെ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെ ആത്മാവിനെ പ്രഭാവത്തെ ഒളിവിനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശം പടയ്ക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അന അവ്വലുൽ മുസ്ലിമീൻ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി അർത്ഥത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് മഹാനായ ജാബിർ റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ 
ആദ്യമായി അള്ളാഹു താല പഠിച്ചത് നൂറ നബിയിക്കയാ ജാബിർ ഓ ജാബിറേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ പ്രഭാവത്തെയാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു പഠിച്ചത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചതായി മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദം അലഹി സ്വലാമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഘട്ടം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നബിയാകുന്നു ലോകത്തേക്ക് അവസാനമായി നിയോഗിച്ചത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെയാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു താല പഠിച്ചത് അറൂഹുൽ മുഹമ്മദി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയാണ് അള്ളാഹു ഇനി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെയും ആദ്യത്തെ കാരണമായി ഒരു സൃഷ്ടിയെ നിശ്ചയിക്കാം അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നൂറാകുന്നു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഓരോന്നും എണ്ണിപ്പറയുമ്പോൾ ഇമാം ബൂസൈദ് അള്ളാഹു അന്നു ആ പ്രേമലോകത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അമാനുഷിക അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പരാമർശിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോക സമക്ഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കാണ് മൊജിസാത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കാണ് കറാമത്തുകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മൊജിസാത്തുകളുണ്ട് സമാനമായത് വേറെ ആർക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ഭുതമുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മൊജിസത്തുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മൊജിസത്തുകൾ പലതും മുറിഞ്ഞുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ബോധ്യമായിട്ടുള്ളൂ പിൽക്കാലത്ത് അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മൊജിസത്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന വടിയിട്ടാൽ അത് പാമ്പായി മാറുക ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമായി പിന്നീടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ മൊഴിജിസത്തുകളും മുറിഞ്ഞുപോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മൊഴിജിസത്ത് മൊഴിജാത്തുകൾ മുറിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മൊഴിജിസത്തുകൾക്ക് മാത്രമുണ്ട് എന്ന് ഇമാം മക്കാലി അയ്യാതങ്ങൾ അഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് മഹാനരായ ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾ നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ് ഹസനീമീമിൽമിൽമി <laughs> ഹബീബിക്കുള്ളി <laughs> 
മഹാനരായി മാം ബോസീർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ുംങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിക്കുവിൻ ഒരു കവിയുടെ കാൽപ്പനിക ഭാവത്തിലും അലങ്കാര സ്വഭാവത്തിലും മഹാനായ ബൂസീരീമാ മറുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് അത്ഭുതങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് അനുവദിക്കുവിൻ എത്ര വ്യക്തമായി പ്രകടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണെന്നോ പഴയകാലത്ത് അറബ് നാട്ടിൽ സദ്യ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് മലയുടെ മുകളിൽ തീനാളം ഉയർത്തുമ്പോൾ ആളുകൾക്കെല്ലാം അത് കാണാൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ വ്യക്തമായി അറിയപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പഴയകാലത്തെ അറബ് നാട്ടിൽ ആളുകളെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മാർഗം കുന്നിന്റെ മേലെ വലിയ തീനാളം ഉയർത്തും ആ തീനാളം പരിസര നാട്ടുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കാണാൻ പറ്റും അത് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകും അവിടെ സദ്യ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനമുള്ള കാലമല്ലല്ലോ അത് മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക വികാസമുള്ള കാലമല്ല അന്ന് ആളുകളെ ഇവിടെ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കാനുള്ള ഉപാധി ഇതാണ് ആ ഉപാധിയിലൂടെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ആ തീനാളമെല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രകടമായ ഒരു തെളിവാണ് ഇതുപോലെ നബിസല്ലാഹു അലിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരായിരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഒരു കവിയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് കാവ്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആശ്ചര്യ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ജാമ്യമെടുക്കുകയാണ് രത്നങ്ങൾ കോർത്ത് മാലയാക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ സൗന്ദര്യമുണ്ടാകും കോർക്കാത്ത രത്നത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അഥവാ മൊഴിജിതത്തുകളെ കവിതയാക്കി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകുന്നതാണ് അത് കവിതയാക്കി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സൗന്ദര്യമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കവിതയാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോർക്കാത്ത രത്നങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചാലും അതിന് സൗന്ദര്യമുണ്ട് അത് കോർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നുകൂടി ഒരു മാലയുടെ ഒരു മാല്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ലോകം നോക്കിയാൽ മഹാനായി ഇമാം ബൈഹാഹു എന്നു അവിടുത്തെ ദലായിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് മഹാനായ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു അറാബി അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു ഒരുടുമ്പിനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടാണ് അയാൾ വരുന്നത് 
وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله أدهم أدنى بيت يادي كوند بودنجو غوتي كوند بريغا يان تند تند ليك كوند بوي يد پاجنجي إد غريكان ويند إنجن پووغا يان ودمبين بيت يادي كوند رعرابي كدن بريغا يان نوكي يبول فلم ما رأى الجماعة ஒரு சங்கம் இங்கனை இருக்குன்னது கண்டப் போல் சோதிச்சு மாகாதா எந்தான நிங்கள் ஆருடை அடுக்கலானி இருக்குன்னது அவரு பரண்ணு இதான பரவாஜகத்து பரக்க்காபனம் நடத்தீட்டுள்ள நேதாவானி விடை இருக்குன்னது حبیபாய சலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல
എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളായ റാബിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അയറാബിയായ സഹോദരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ അയാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ സദസ്സിന്റെ നേതാവായിരിക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപമര്യാദയായിട്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഉടനെ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണോ എന്നോട് മറുപടി പറയുകയാണോ എന്ന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു ഉടനെ അയാൾ പറയാണ് എന്റെ ദൈവങ്ങളാകുന്ന ലാത്തയും തന്നെ സത്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ഉടുമ്പ് എപ്പോഴാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം ഞാൻ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്ന ഉടുമ്പ് വിശ്വസിക്കണം ഇമാം ബൈഹി റതിയല്ലാഹുവന്നവന്റെ ദലായിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇമാം അബൂ നുഐമുദങ്ങൾ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ത്വബറാനി അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഇമ്മത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളിൽ നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചിലതിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ കുറവുണ്ട് ചിലതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇമാമുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ മഹാനരായ സല്ലാഹു അലൈവാലി വസ്ലമതങ്ങളോട് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അല്ല എന്റെ പക്കലുള്ള ഈ ഉടുമ്പെപ്പോഴാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഉടുമ്പിനെ അങ്ങെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മോചിതാത്തുകളെ കേവലമായ മാജിക്കായി കാണുന്ന പുതിയ ലോകത്തെ നാസ്തികരുണ്ട് മജീഷ്യന്മാർ അവർ കൊണ്ടുവന്ന വേലവിദ്യകളാണ് സദസ്സിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക സദസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവർ അഭ്യസിച്ച വിജ്ഞാനമാണ് അവര് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അതേ സമയത്തെ മോചിതാത്തുകൾ അങ്ങനെയല്ല സംബോധിതർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ മജീഷ്യന്മാർ അവർ പരിശീലിച്ചു വന്ന ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യയുടെ പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത് അമ്പിയാക്കന്മാര് വേലവിദ്യകളുമായി വന്നവരല്ല അവര് മോചിതത്തെന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറാബി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഉടുമ്പ് അതെപ്പോഴാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം ന്യായമാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അതിനെ ഇട്ടുകൊടുത്തു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉടുമ്പേ ആ ഉടുമ്പ് വ്യക്തമായ അറബിയിൽ ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി വന്ന അലങ്കാരമായ പ്രവാചകരെ അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഉത്തരം ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മന്ത്രേ നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നീ ഏത് ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്
ഉടനെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാസാബി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഉടനെ ആ ഉടുമ്പിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾ സംസാരിക്കുമോ എന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്രിമ വിവേകമുള്ള കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആയി വന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത റോബോട്ടുകൾ സമ്പൂർണമായ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ രംഗവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗവും കോർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴുണ്ടോ ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനാവുക സാധ്യമല്ല റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജിയുടെ കാലം ഇനി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ യന്ത്രമാകുമോ യന്ത്രം മനുഷ്യനാകുമോ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആധുനിക എഴുത്തുകാർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഡെവലപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും ഏതുവരെ സൗദി അറേബ്യ വരെ ആദ്യമായി പാസ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചു ഒരു റോബോട്ടിന് പൗരത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തെ പൗരപട്ടികയിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഈ സംഭാഷണങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാസാബി വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു അത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് അതിന്റെ രീതിയിലാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ മുഫസ്സിറുകൾ പേജുകൾ വാള്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമുദങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉടുമ്പിന് പറയാനുള്ള മറുപടി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് വന്ന വേടൻ ആരാധിക്കുന്ന ലാത്തയല്ല ഉത്സയല്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്നറിയുമോ ആകാശത്തുള്ള അറശിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിനെ ആണ് ആകാശത്തെ അറശിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും അധികാരം താൽക്കാലികമാണ് രാജാവായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ഭരണാധികാരങ്ങൾ മുഴുവനും താൽക്കാലികമാണ് നൈമിഷികമാണ് ഒരു കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം പത്തു കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം ഇവിടെ ആഢ്യത്വത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയും നീണ്ടകാലം നിന്നിട്ടില്ല ഫറോവമാര് കഴിഞ്ഞ ലോകമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് പുതിയ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികൾ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് താൽക്കാലികമായി അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും മരിച്ചു പോകും എല്ലാവരും അസ്തമിച്ചു പോകും അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ മുഴുവനും നിഷ്പ്രഭമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാധികാരിയായ ഒരു സർവാധിപതിയുണ്ട് അവന്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏതെല്ലാം ഘടനകളാണ് ഒരെട്ടൊൻപത് മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഭരണഘടനകളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാരാണ് 
സാധാരണ നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനാവാത്ത വൈറസുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിലെ തീരുമാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിലെ ഭരണാധികാരികളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനികളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നിർണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഘടനകൾ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു വൈറസാണ് അള്ളാഹുവിന് ആകാശഭൂമികളിൽ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ഇട്ടൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ഒരുക്കി വെക്കണമെന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ഇവിടെയുള്ള എന്തിനെയും സൈന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം സമുദ്രത്തെ സൈന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം സമുദ്രം ഇടിച്ചു കയറിയാൽ പിന്നെ ആർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകും ആകാശത്തെ സൈന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം ആകാശം ഇളകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആർക്കാണ് നിയന്ത്രിക്കാനാവുക എന്തിനേറെ ചെറിയ വൈറസുകളൊന്നും ഇളകിയപ്പോഴേക്ക് ലോകം മുഴുവനും അസ്തമിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ അള്ളാഹുവിനിവിടെയുള്ള എന്തിനെയും ഉപയോഗിക്കാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രളയം കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിച്ചവരുണ്ട് കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങളുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് ചാവുകടൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും തെളിവായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡഡ് സി എന്ന പേരിൽ ചാവുകടൽ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ എന്നത്തേക്കുമുള്ള പ്രമാണമാണ് അതേ ജലസ്രോതസ്സുകളെതിരെ നിന്നപ്പോൾ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയ ഫറോവയുടെ കഥ അള്ളാഹുവിന് പ്രകൃതിയിലെ ഏതു ശക്തിയും സൈന്യമായി വരാം എന്നതിനുള്ള തെളിവല്ലയോ കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ജനതകളുടെ ഇന്നലത്തെ കഥകൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കോലം മറിക്കപ്പെട്ടവർ ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയവർ അള്ളാഹുവിന് ആകാശവും ഭൂമിയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും അവന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ചലിക്കുക അവൻ എന്തിനെയും സൈന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവാത്ത ഇപ്പോഴും നിർണയിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത വൈറസുകൾ ലോകത്തെ അധികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ പരമാധികാരമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഏത് ഭരണാധികാരിക്കും ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് ആത്യന്തികമായി തീരുമാനിക്കുന്നവനാരാണ് അള്ളാഹു ആ പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനൂല സഞ്ചാരപഥങ്ങളെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനൂല ലോകത്തേക്ക് ചരക്കുകളെയും ആളുകളെയും സൈന്യത്തെയും ആയുധങ്ങളെയും എല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര സമുദ്ര സഞ്ചാര പാതകളാണുള്ളത് ആരാണ് അത്തരം ഒരു അലറി വിളിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചാര വഴിയെ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നത് വേറെ ആരുമല്ല അള്ളാഹുൽ വാഹിദുൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതാ ഉടുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വഫിൽ ബഹരി സബീലു അവൻ നിശ്ചയിച്ച മാർഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ട് വഫിൽ ജന്നത്തി റഹ്മത്തു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുടെ കാരുണ്യം അവന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭവനമാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയില്ല ഈ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ എത്രയെല്ലാം കഴിയുമോ അതിന്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്താണ് സ്വർഗം ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാവാത്ത ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാവാത്ത എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളുടെയും അപ്പുറത്താണ് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഒരു ബാക്ക് വാട്ടർ റിസോർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇത് സ്വർഗമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവരുണ്ട് 
ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളാണ് സ്വർഗമെന്ന് തെറ്റിവശാക്കി വെച്ചവരുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാലും അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കോടിയിൽ ഒരു അംശം പോലും എത്തുകയില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമേ അല്ല സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറ ഒരു പത്തൈമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വരും അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിംഗ് പാലസുകൾ ഏതെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ വേണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും അപ്പുറത്താണ് സ്വർഗം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നാളത്തെ സ്വർഗം മറന്നു പോകുന്ന വിഡ്ഢികളുണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ലോകം ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഏത് ആസ്വാദനത്തിന് ഒരു അതിരുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം എത്ര വർഷമുണ്ടാകും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിനപ്പുറം ഒരാൾക്ക് ജീവിതം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അത് നല്ലൊരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുട്ടിത്വവും കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം ആ ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ളൂ അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പവിത്രമായ സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വീടാണ് അവിടെ ആകുലതകളില്ല വ്യാകുലതകളില്ല വേദനകളില്ല നൊമ്പരങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ ശബ്ദൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലിരുന്നു കൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഔദ്യോഗിക ഉന്നതികളെ കുറിച്ചും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വാഹന സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമല്ലാതെ നാളത്തെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നാളത്തെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതിന് നേരല്ല ഈ ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പറയാനേ നേരുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹുങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാനുള്ള സ്വർഗമായിരുന്നില്ല അനന്തമായ സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് പൊന്നിന്റെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിയുമായിരുന്നു പൊന്നിന്റെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മതങ്ങളോട് അറബ് ലോകത്തെ മാമലകൾ മാടി വിളിച്ചു മാണിക്യമായി വരട്ടെ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട 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 ഇന്ന് നോക്കൂ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ രക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക ബോധമില്ലാത്ത ജനതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലേക്ക് തൊട്ടാൽ വൈദേശികാധിപത്യം വരുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വക്കിലാണ് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നല്ല നല്ല ഖനികളുണ്ട് നിധികളുണ്ട് പക്ഷേ എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല 
മറുഭാഗത്ത് എടുത്തപ്പോൾ വൈദേശിക ആധിപത്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലോകത്ത് നിന്ന് വായിക്കാം അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സമ്പന്നതയിലേക്ക് വന്നത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് ആ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊന്നാം കിട രാജ്യങ്ങളെ അവലംബിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ടെക്നോളജി അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ എന്നത്തെയും ഒരു ഉദാഹരണമല്ലേ അറാം കോ കമ്പനി അറബ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിലൂടെ അല്ലേ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൗദിയിൽ നിന്നും മറ്റും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണ്ണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട കാരണം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തൊരു മണിമാളികയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന നേതാവല്ല അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ പൊന്നിന്റെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഒരു കൊട്ടാരം പോയിട്ട് വിശാലമായ ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ ഈത്തപ്പന മട്ടലി മട്ടലിൽ കൊണ്ട് ഈത്തപ്പന ഓലമടഞ്ഞ് ഈത്തപ്പന മട്ടല് കെട്ടി കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി വരിഞ്ഞ കട്ടിലിൽ കിടന്ന ഒരിക്കൽ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലയോ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ റോസാ പുഷ്പം പോലെയുള്ള പൂമേനിയിൽ കട്ടിലിന്റെ അടയാളം ഈത്തപ്പന മട്ടലിന്റെ അടയാളം വരഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ആ അടയാളം നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലോ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുത്തേക്ക് നല്ല മാർദ്ദവമുള്ള ഒരു വിരിപ്പിട്ടുകൂടെ നബിയേ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റായ വിരിപ്പിൽ കിടന്നുകൂടെ കണ്ടില്ലേ കിസ്രയുടെയും കൈസറിന്റെയും റോമിന്റെയും ഭരണാധികാരികൾ കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ വസിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കൊരു കൊട്ടാരം എടുക്കാമായിരുന്നു അതിനും വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മാർദ്ദവമുള്ള വിരിപ്പെടുക്കാമായിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട അല്ലയോ മറേ റോമിന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ മറേ സാർ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരല്ല ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ സ്വർഗമാണ് മറേ ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തെ മോഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയല്ല പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നും ഒരു മടക്കുള്ള വിരിപ്പിലാണ് കിടക്കുക സഫിയ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഹെഫ്സർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു ദിവസം നാല് മടക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ചുകൂടി മാർദ്ദവമായി അനുഭവപ്പെട്ടു ആ വിരിപ്പ് രാവിലെ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഹഫ്സ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് വിരിച്ചു തന്ന വിരിപ്പിന് വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സാധാരണയേക്കാൾ ഒരു അട്ടി കൂടി ഒരു കട്ടി കൂടി കൂട്ടി ഒന്നുകൂടി മടക്കിയിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി മാർദ്ദവമായി അനുഭവപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോളെ ഹഫ്സ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പത്നിയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മകളാണ് ഇന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കബുറു ഷെരീഫ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അവിടെയാണ് ഹഫ്സ 
ഹബീബ് റതിയല്ലാഹു അന്നയുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ഇഷ റതിയല്ലാഹു അന്നയുടെ വീടാണ് അതിന്റെ പിൻഭാഗം ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു അന്നയുടെ വീടാണ് മുൻഭാഗത്താണ് മഹദിയായ ഹഫ്സ ബിൻ ദുമർ റതിയല്ലാഹു അൻഹുമ മഹദി അവരുടെ വീട് ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ ഹഫ്സ ഇന്നലെ എനിക്ക് വിരിച്ചു തന്ന വിരിപ്പിന് വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ അതേ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ ഇടുന്ന വിരിപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മടക്കിയിട്ടതാണ് ഒന്നുകൂടി മാർദ്ദവമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അല്ലയോ മോളെ ഹഫ്സ ഇനി അങ്ങനെ വേണ്ട സാധാരണ പോലെയുള്ളത് മതിയേ ഈ തപ്പനയുടെ നാര് നിറച്ച് തോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു തലയിണയാണ് ഈ തപ്പനയുടെ നാരു കോർത്ത ഒരു പായയാണ് അതൊരു രണ്ടട്ടിയിട്ടപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ സുഖം കൂടിപ്പോയെന്ന് കരുതിയ റസൂലുള്ളതെങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് എന്താണ് വഫിൽ ജന്നത്തി റഹ്മത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് സ്വർഗം ഈ ലോകത്ത് എത്രയെത്ര ധനികന്മാരായ ആളുകളാണ് അവരുടെ സമ്പത്ത് അവർക്ക് വ്യയം ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നിട്ടെല്ലാ സ്വത്തും ഇവിടെ ഇട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് മര്യാദക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഹജ്ജിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല പരകോടികളുടെ സ്വത്തിട്ടിട്ട് പോയാൽ മക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യുന്ന മക്കളുള്ള കാലം ഇന്ന് കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഹജ്ജിനുള്ള നിയമത്തെത്തി ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ മുതലാളി മരിച്ചു പോയി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടുമുറ്റത്ത് വരുമ്പോ കൊടുക്കുന്ന ചില്ലറയല്ല ഓരോ കൊല്ലവും സമ്പത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് രണ്ടര ശതമാനം അവകാശികൾക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ജക്കാത്ത് ആ ജക്കാത്ത് വീടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ജക്കാത്ത് അവന്റെ സ്വത്തിൽ ചേരുന്ന മാലിന്യമായി കിടക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തും കൂടി മലിനമായി പോകും ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമാക്കുക എന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് പരിശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ കച്ചവടത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു അലം റമദാനിൽ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ നാല് ചില്ലറ കൊടുക്കും എന്നാൽ മുഹറം ഒന്നിനാണ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് അടുത്ത മുഹറം ഒന്നാകുമ്പോൾ അവന്റെ കച്ചവടത്തിന് മുഴുവൻ ആസ്തിയുടെയും തുകയുടെ കണക്കെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധ ബാധ്യതയുള്ളവനാണ് അത് കൊടുക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരെവിടെ കൊടുക്കാത്ത കാലത്തോളം അവന് ഒരു ശതമാനം പോലും അർഹതയില്ലാത്ത സ്വത്ത് അവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ഹാജരാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അതുപോലെ എത്രയെത്ര സാമ്പത്തിക അധാർമികതകളാണ് അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ആസ്തിയുള്ളപ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷം കൂടി ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ഒരു കോടിയുടെ ബിസിനസ്സിന് എത്ര പലിശയാണ് വരുത്തി വെക്കുന്നത് പലിശ ഹറാമാണെന്നതൊരു മുസ്ലിയാരുടെ ഫത്തുവയല്ല ഹറമല്ലാഹു റിബ ഖുർആാനിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹു താല പലിശയെ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പലിശ ഇടപെടാത്ത ആളുകൾ എവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എല്ലാമെന്ന് കരുതിയ ആളുകളാണ് അലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാകേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്തയുള്ളവരുണ്ടോ അവരല്ലാഹുവിനെ ആലോചിക്കുന്നവരാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതം അനുഭവിക്കാനുള്ള ജീവിതമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഭൗതികമായ ആളുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ മോനെ ഇത് ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ ഇത് അനുഭവിച്ചോളണം തെറ്റിപ്പോയി ഒരു ജീവിതേ ഉള്ളൂ ഇത് അനുഭവിച്ചോളണം അല്ല ഇത് പരീക്ഷാ ഹാളാണ് 
ഇത് പരീക്ഷണ സ്ഥലമാണ് ഇത് നിനക്ക് വിധവ നിനക്ക് വിളയിറക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊയ്തെടുത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വലദ്ദാറുൽ ആമനു അല്ലയോ പ്രിയമുള്ളവനെ അനുഭവിക്കേണ്ട ജീവിതം നാളത്തെ ജീവിതമാണ് ഇത് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് ഇത് പരിശ്രമത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇത് പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഇത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ള ലോകം ഇതല്ല ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നൈമിഷികമാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് നാവിൽ കിടന്ന് തിരിയുന്ന സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പള്ളയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന് വല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വല്ല രുചിയുമുണ്ടോ നമ്മുടെ നാവിൽ തിരിയുന്ന സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണത് അത്രയുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് നിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് തൊണ്ടക്കുഴി വിട്ടിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല നീ വലിയ ആർത്തിയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ കഴിച്ചതാണ് നിന്റെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാകാം രുചി വേണോ നാവിൽ വരണം കൊറോണ വന്നാൽ രുചിയുമില്ല മണവുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെയല്ലേ താൽക്കാലികമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ഇത് വിളവറക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ് ഇത് പരിശ്രമങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ള ജീവിതം എവിടെയാണ് ഇത് നൈമിഷികമായ ജീവിതമാണ് അതേ സമയത്ത് അനന്തമായ ജീവിതം വരാനുണ്ട് അത് പറുതീസൈല ജീവിതമാണ് സ്വർഗസമാനമായ കബറിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലാണ് ഇസ്ലാമിൽ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ആ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തമായ കബറിൽ കിടക്കാണ് എത്ര കൊല്ലായി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലായി കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കൊല്ലം പതിമൂന്ന് രണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇസ്ലാമിന്റെ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിന്ന ആളാണ് അബൂജഹുൽ ആ അബൂജഹൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നരക സമാനമായ കബറിലാ കിടക്കുന്നത് കബറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പൊട്ടക്കനറ്റിലാ കിടക്കുന്നത് കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചത് പതിനാറ് പതിനേഴ് കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ല അത്രയും കാലത്ത് അവിവേകം കൊണ്ട് കിട്ടിയത് അനന്തമായ ശിക്ഷയുടെ ലോകം അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹുലങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൂടെ നിന്ന് ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കാലം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചവരുണ്ട് കൂടുതൽ കാലം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചവരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലായാൽ കിട്ടാനുള്ളത് സ്വർഗീയ വസന്തമാണ് ആ സ്വർഗത്തെ മറക്കല്ലേ നമ്മുടെ ആരെല്ലാം നമ്മെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞു പോയി ഉറ്റവരുടേവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി സാധാരണയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ ജനാദ ചിലപ്പോ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തും ഇപ്പോൾ മരണപ്പെടുന്ന ജനാജകൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വീടുണ്ട് വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ജനാസ ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല കണ്ടില്ലേ അങ്ങ് കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന ദുരന്തത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു അത്രേ ആ ഡെഡ് ബോഡി ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അങ്ങിറക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറ്റൂല്ല പറ്റൂല്ല കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് അനുവദിച്ചില്ല 
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം ഓരോ സംഭവങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നൈമിഷികമാണ് എന്നറിയിച്ചു തരുന്നതല്ലേ ഇന്ന് മരിച്ചവരെ കാണാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം വേണമെന്നില്ല ഉറ്റവരുടെ അവരടക്കാങ് മാറിപ്പോവാണ് അയാളെ മരിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത സാമ്പിളിൽ പോസിറ്റീവ് ആണത്രേ ചിലപ്പോ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കബറടക്കിയതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കാണാൻ ആരും പോയില്ല മറമാടാൻ ആരും പോയില്ല ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉപദേശമാണിത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള നസൂഹത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാര്യഗൗരവം ആലോചിപ്പിക്കാനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നീ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ നിന്നെ പോലെ ഒരാളാണ് ആ മരിച്ചു പോയത് നിന്നെ പോലെയുള്ള ലക്ഷങ്ങളാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്ത് മരിച്ചു പോയത് നീയും ഞാനും പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് മരിച്ചു വീണത് എന്നിട്ടും എന്തേ നിന്റെ ഗർവം നിന്റെ ഡമ്പും നിന്റെ അഹങ്കാരവും ഒന്നും ഒതുങ്ങാത്തത് അറിഞ്ഞോളണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യം എന്നേക്കുമുള്ള വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വർഗമാണ് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടി നാളത്തെ സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ പരാജിതൻ തന്നെ ഒരാൾ നരകമോചനം ലഭിച്ച് സ്വർഗത് പ്രവേശനം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ജയിച്ചു അതേസമയത്ത് നരകമാണോ വീട് പരാജിതനായി പോയതാണ് മഹാനരായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഉടുമ്പിന്റെ വർത്തമാനം തുടരുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുടെ വീടാണ് നരകം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പലരെയും വെട്ടിക്കാനും പലരെയും കണ്ണു വെട്ടിക്കാനും സാധിക്കും അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമല്ലാതെ സാധ്യമല്ല നരകം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാത്തവർക്കാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നരകം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുടെ വീടാണ് നരകത്തിന്റെ തീയെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള തീ പോലും കരഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് ഇമാമിബിന് റജബിൽ ഹംബലിയ തഹ്വീഫുമിനാറിൽ എത്ര എത്ര നിവേദനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി ഒരിക്കൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ജിബിരീൽ അലൈ സ്വലാം വരുമ്പോൾ മുഖം വല്ലാതെ വിവർണമായിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു എന്താ ജിബിരീൽ എന്തു പറ്റി പോയി നിങ്ങളുടെ മുഖം വല്ലാത്തൊരു ഭാവമാറ്റം അതേ നരകവും അതിന്റെ അന്തേവാസികളെയും കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയതാണ് അസഹനീയമായ ഘട്ടമാണത് വിവരങ്ങൾ അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാനരായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൂടെ ഇരുന്നങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി മഹാനായ അബുൽ കാസിമുറങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അസ്മാകൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവം വിശാലമായി എഴുതിയത് കാണാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം ജമാഴത്തിനല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കരയുകയാണ് തങ്ങള് നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല കാരണം സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന തങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളാകുന്ന ഉമ്മത്തിനെ ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞ റസൂലുല്ലാ തങ്ങളാണ് വരട്ടെ മഹാനരായ സൊല്ലാഹു അലൈ വാലി വാസ്ഹാബി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഈ ഉടുമ്പ് എല്ലാം അങ്ങ് വിശദീകരിച്ച് പറയാണ് 
ഉടനെ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫമൻ അനയാബു ഓ ഉടുമ്പേ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാമോ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് രൂക്ഷമായി പെരുമാറുന്ന വേടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തിടപ്പെട്ട ഉടുമ്പിനോട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണ് ഉടനെ ഉള്ള മറുപടിയാണ് പ്രപഞ്ചാധിപൻ ദൂതനാണ് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവര് വിജയിച്ചു പോയി തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചവര് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെ വന്ന അറാബി പറയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വ്യക്തമായ പ്രമാണം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഓ പ്രവാചകരെ ഓ പ്രവാചകരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്തെനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള ആൾ അവിടുന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു ഉടുമ്പിന്റെ സത്യപ്രസ്താവന കേട്ടപ്പോൾ അതുവരെ രൂക്ഷമായി നിന്ന അറാബി പറയാണ് ഈ ലോകത്തെനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള ആൾ അവിടുന്നായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് അവിടുത്തോടാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ എന്റെ കണ്ണിനേക്കാൾ എന്റെ മൊത്തത്തെക്കാൾ എന്റെ ഉള്ളും എന്റെ പുറവും എന്റെ രഹസ്യവും എന്റെ പരസ്യവും തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ മൗലായ <laughs> ഇതാണ് ഇമാം ബൂസീർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് മലയുടെ മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തീനാളത്തെക്കാൾ സ്പഷ്ടമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞ മുഴുതാത്തുകളെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണി പറഞ്ഞത് അതേ മഹാനരായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ഒരാറാബി കടന്നു വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഉടുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമല്ല അവിടെ സംസാരിച്ചത് അതാണ് മോജിതത്തും മാജിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്നയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഹബീബായ സല്ലാഹുലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലഹമുല്ലാഹില്ലാഹാദ് ഇമാം ബൈഹിതങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച് കുറച്ച് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അ
അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല മൊഴിജിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ നിലയിൽ ഒരായിരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്ചര്യമായി അത്ഭുതമായി കാണാനുള്ളത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മൊഴിജിതാത്തുകൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിന് സമാനമായത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാൾക്കും സാധിച്ചില്ല പ്രവാചകത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആധുനിക നാസ്തികരെ ഈ സംഭവങ്ങളെ നിഷേധിക്കാൻ അന്നത്തെ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായോ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ സാധ്യമല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെ നിരൂപണം നടത്തി എത്ര എത്ര ആളുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി യൂറോപ്യന്മാരടക്കം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ചരിത്രപരമായി നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നിലേക്ക് കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഭൂസരി ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഐസാക്കി റന്നവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇമാം സുയൂത്തിറിയുള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ഹസായിസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായി ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊയ്ബാ സെന്ററിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അൽഹമ്മദുലില്ലായി പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിപ്പുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലൂടെ എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പരകോട് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ കേന്ദ്രം നീ ഒരു നിമിത്തമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇതൊരു കാരണമാക്കണം അല്ലാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മൊഹദൂമിയ ദേവാ കോളേജിലെ മുതിരിസ് ആബിദ് ലുത്തുഫിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ജുനൈദ് ജൗഹരിയും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അതിൽ പുതിയ കാലത്തോടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് അവര് അത് എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല പ്രാഥമികമായ ഒരു അവലോകനം ഇതുപോലെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിക്കാം തങ്ങളെ വായിക്കാം പുതിയ കാലത്തോട് നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം കാരണം എല്ലാം എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൊഴിജിതത്തിന്റെ അധ്യായമായത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം ഇമാം ഇബിൻ അഹ്സാഖിറുദിയുള്ളാഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറുത്ത ഒരു ഒരു കഴുതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ആ കഴുതയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ആ കഴുത നബിതങ്ങളോട് തിരിച്ചും സംസാരിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മസ്മുക്ക നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് കഴുതയോട് ചോദിച്ചു കാല യസീദ് ബിൻ ഷിഹാബ് എന്റെ പേര് യസീദ് ബിൻ ഷിഹാബ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ആ കഴുത പറയാണ് അഹറജല്ലാഹു തഹല മിൻ നസ്ലി ജദ്ദി സിത്തീന ഹിമാറ എന്റെ പിതൃ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അറുപത് കഴുതകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ആ കഴിഞ്ഞു പോയ പരമ്പരയിലെ ഓരോ കഴുതകളെയും വാഹനമേറിയത് പ്രവാചകന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തങ്ങളുടെ അടുക്കലാണുള്ളത് തങ്ങൾ എന്നെ വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുമോ അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ വലിയ ഉപ്പാന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഞാനേ ഇനിയുള്ളൂ പ്രവാചക പരമ്പരയിൽ ഇനി തങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുമോ കതുക്കും തുക്കബുലക്കലിറുലി യഹൂദിയൻ 
ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ജൂതന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം അക്രമിക്കുമായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാ കഴുതയ്ക്ക് പേര് വെച്ചു ഇന്നലെ നാം കസുവ എന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കഴുതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പേര് വെച്ചു തങ്ങളെ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവർ കഴുതയുടെ മേലെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴുതയുടെ മേലെയും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പോഴുള്ള വാഹനത്തിൽ ലഭ്യമായതിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഹദീഫിൽ കാണാം അലാ ബഹലത്തിഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു കോവർ കഴുതയുടെ മേലെയാണ് അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തത് പറയുന്ന നിവേദനത്തിൽ കാണാം ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ബുറാക്കിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് അത് സ്പെഷ്യൽ യാത്രയാണ് അത് സ്പെഷ്യൽ വാഹനമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇത്ര കൃത്യമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നു കാരണം തങ്ങളൊരു കഥാപാത്രമല്ല ഏതോ ഒരു നോവലിലെ കേവലമായ കാൽപ്പനിക വ്യക്തിയല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രത്തിലെ വ്യക്തി വ്യക്തി മുദ്രയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് എന്നത് മാത്രം മതി ഇന്നത്തെ വിമർശകന്മാരുടെ എല്ലാ വിമർശനത്തിനും മറുപടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്പൂർണമായ ഒരു ചരിത്ര വ്യക്തിയാണ് അല്ലാതെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കഥയിൽ വന്നതല്ല കാൽപ്പനികതയിൽ വന്നതല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ലോകം വായിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ചരിത്രം അറിയട്ടെ അവിടെ നീ എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അലഹമില്ല ആയിരം വോള്യത്തോളം ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് റസൂർ കുറിച്ച് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലൂടെ വായിച്ചവർ പഠിച്ചവർ അവതരിപ്പിച്ചവർ ഇതാണ് അതിലെല്ലാം ഉള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുമൊഴികൾ അവിടുത്തെ ചലനങ്ങൾ വചനങ്ങൾ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വിവേകപൂർണമായി പെരുമാറിയതാണ് ഈ കഴുത അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കലേക്ക് ഈ കഴുതേ പറഞ്ഞേക്കും ആ വീട്ടുകാരന്റെ വാതിൽക്കൽ പോയി തല കൊണ്ടിത് തട്ടും വീട്ടുകാരൻ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി ഈ അഴഫൂർ അങ്ങും കാണിക്കും നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആളെ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന കഴുതയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പുതിയ പെറ്റ്സിന്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഇന്ന് പെറ്റ്സിന്റെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച കാല സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കാനും വാപ്പാനെ നോക്കാനും ഉമ്മാനെ നോക്കാനും ഒന്നും നേരല്ല ലക്ഷങ്ങൾക്ക് പൂച്ചയെ നായൊക്കെ വേളിച്ച് വേടിച്ച് നോക്കുന്ന കാലമാണ് സ്വന്തം വാപ്പനെ ഉമ്മനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നേരല്ല എത്തീങ്കാനയിലേക്ക് വന്ന സഹായം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ലക്ഷങ്ങളുടെ പൂച്ച ഉണ്ടാവും നായ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ അതിന് പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റ് അതിന് പ്രത്യേക ഫുഡ് അതിന് പ്രത്യേക ബോർഡിങ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ ഗൾഫിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ അയാളെ കാത്തി നിന്നപ്പോൾ അയാൾ വരാൻ വൈകി എവിടെയായിരുന്നു അയാൾ അടുത്ത ദിവസം നാട്ടിൽ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂച്ചയെ ബോർഡിങ്ങിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ദിവസം ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ റിയാൽ കൊടുത്തിട്ട് ബോർഡിങ്ങിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു പൂച്ചയെ നാട്ടിൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് വരെ പൈസ കൊടുത്ത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരിക ബോർഡിങ്ങിൽ അത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പെറ്റ്സ് ബോർഡിങ്ങിലാക്കാൻ 
അതേ സമയത്ത് എത്തിങ്ങാനക്ക് വന്ന ഒരു പത്ത് റുപ്പ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടും ജീവികളോട് കാരുണ്യം വേണ്ടെന്നല്ല എന്നാൽ അമിതമായ ഇത്തരം ഇസ്രാഫുകൾ അതിലൂടെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പെറ്റ്സ് നായകളിലൂടെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നായാക്കാം എന്നാൽ നായയുടെ മാലിന്യ സ്വഭാവം പഠിക്കാതെ ഇന്ന് കിടപ്പറയിൽ നായയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കടമെടുത്ത മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുള്ള കാലമാണ് ഇന്നാലില്ല പെറ്റ്സ് നായകൾ പിരാന്ത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് ചിലതൊക്കെ അടക്കം മോട്ട് കാണിച്ച് മുതലാളിയെ തന്നെ കടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഭ്രാന്തിന്റെ ലോകമായി മാറി ആരോടാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് കരുണ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ചെലവുകൾ പോലീസ് നായ പോലീസ് നായക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കണം അത് വേണ്ട എന്നല്ല അതിവിടെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ അള്ളാഹു അവരിൽ പ്രത്യേകമായ സിദ്ധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മതത്തിന് മതത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ അത്യുക്തി തോന്നാനില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മോജിദത്ത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതിക പ്രമാണം ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അനുവാചകന് ബോധ്യമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാരൻ പുറത്തേക്ക് വന്നാലുടെ കഴുത വന്ന വാതിൽക്കൽ മുട്ടി വീട്ടുകാരൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആംഗ്യം കാണിക്കും ഒത്തിന വിധങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടുകാരന് മനസ്സിലാകും നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഇതിനെ അവര് ചെല്ലും അത്രയും അനുസരണയുള്ള കഴുത നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എന്നാൽ ഇന്നലെ നാം കസുവാനെ പറഞ്ഞതുപോലെ യുടെ കിണറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പാതിരാത്രിയുടെ പഴുതിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സുദ്ദീഖുല്ലും വിശന്ന് വിശണ്ണരായി വന്നപ്പോൾ ആദിത്യം കൊടുത്ത സുഹാബിയാണ് അബുൽ ഹൈസ മുത്തൈഹാബി ആ സുഹാബിയുടെ കിണറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വഫാത്ത് താങ്ങാനാവാതെ എന്ന കഴുത അവിടെ വീണങ്ങ് മരിച്ചുപോയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത യഴഫൂറിന് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം മദീനയിൽ ജീവിക്കാൻ ിന് കഴിഞ്ഞില്ല മദീനയിൽ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ ബിലാല് തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് ബറുതങ്ങള് മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചെങ്കിലും വഫാത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വഫാത്തു റസൂലില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തു തന്നെ വേറെ ഒരു കാരണവും കാണാനില്ല അതല്ലേ മഹാനായി മാമ്പൂസിറിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ മോജിസാത്തുകൾ പ്രസ്പഷ്ടമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാണ് 
അവകളെയെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചെഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് മനോഹരമായൊരു മാല്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ക്രോഡീകരിച്ചില്ലെന്നു കരുതി അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മുജിസാത്തുകളെ എണ്ണുമ്പോൾ മഹാനരായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അനുരാഗത്തിൽ ചാലിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ എഴുതി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുജിസത്തുകൾ ജീവിതകാലത്ത് അവസാനിച്ചതല്ല വഫാത്തിനു ശേഷവും തുടരുന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രകടമായത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ സംബന്ധമായ തെളിവുകൾ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ നമുക്ക് പറയാം റഹ്മാനായ അള്ളാഹു താല അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു താല അലമായി വച്ചിരിക്കുകയാണ് വിലാസമായി വച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഫസ്സുറുകളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്ന വ്യാഖ്യാനം അടയാളമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ അലമ അതാണ് ഏതായാലും ശരി ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കുള്ള ആത്മീയ ദർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചാരത്തേക്ക് ചേരലാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്നിധാനം പ്രാപിക്കലാണ് അതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ചേർത്തു പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടങ്ങൾക്ക് മരണമാസന്നമായപ്പോൾ തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് ബരുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളണേ ഓഴുമറേ അള്ളാഹുവിന് പകലിൽ ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ലായക്ക് ബലുഹു ബില്ലയിലി അത് രാത്രിയിൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല വയമലം ബില്ലയിലി ലായക്ക് ബലുഹു ബിന്നഹാരി രാത്രിയിൽ ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് അത് പകലിൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല വന്നഹൂ ലായക്ക് ബലു നാഫിലത്തൻ അവിടുന്ന് ഐച്ഛികമായ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതിന്റെ നിർബന്ധ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചാലല്ലാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭാരമുണ്ടെങ്കിലേ കിയാമത്ത് നാടിൽ തുലാസിൽ ഭാരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോളണേ ഈ ലോകത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ മീസാനിൽ തൂങ്ങാനൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളണേ എന്നിട്ടോ വധക്കറ അഹിലൽ ജന്നത്തി അള്ളാഹു സുബാനുവല സ്വർഗക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫറഹുംബി അഹ്സനി അഹ്മാലിഹിം അള്ളാഹു അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെയാണ് എണ്ണി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല അവരുടെ പാപങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓമറേ നരകക്കാരെ കുറിച്ചല്ലോ പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ മോശം കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ ഉമറേ നിങ്ങൾ ഈ വസൂയത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോളണേ 
മരണം നിങ്ങൾക്കും വരും അതോർത്തുകൊള്ളണേ എൻ്റെ വസീയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്ന് മുറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് സുദ്ദീഖുല്ലക്കബർതങ്ങൾ വസീയത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖുല്ലക്കബർ തങ്ങൾ വഫാത്തായി ഇർത്തജ്ജത്തിൽ മദീന തുവിൽ ബുക്കായി മദീന മുഴുവനും കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ച് പ്രകമ്പനം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി വധഹിഷൽ വഫാത്തായതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ദിവസം മദീനയിൽ വന്നത് സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോഴാണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്തു ഭാര്യയോട് ജനാസ കുളിപ്പിക്കാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നവരാണ് ജനാസ കുളിപ്പിച്ചത് ആദ്യമായി ഭർത്താവിന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച ഭാര്യയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് മറമാടാൻ വേണ്ടി വസൂയത്ത് ചെയ്തു ഈ സംഭവം സാധാരണ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയുള്ള പരാമർശം ഞാൻ ആദ്യമായി സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ പറയുകയാണ് സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് ബൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ അനമിത്തു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കവാടത്തിൽ വെക്കണം എന്നെ അവിടെ മറമാടണേ ഞങ്ങൾ പോയി മുത്തിനെ വാതിലൊന്ന് മുട്ടി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ചാരത്ത് മറമാടപ്പെടാൻ മോഹത്തിലാണ് നബിയെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുറക്കപ്പെട്ടു ആരാണ് ആ വാതിൽ തുറന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചോളൂ കറാമത്തൻ ആദരപൂർവം കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്കിക്കോളൂ വലാനറാഷൻ ഒരാളെയും ഒരു വസ്തുവിനെയും ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസ്ലമതങ്ങളുടെ ിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് മൃതങ്ങളുടെ തിരുശരീരം വെച്ച് വാതിലൊന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരാളെയും കാണാനില്ല ആരാണ് വാതിൽ തുറന്നത് അറിയില്ല ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തത് അറിയില്ല അതെ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം അതെ ഹബീബിനെ ഹബീബിലേക്ക് ചേർത്തോളൂ എന്നൊരു ശബ്ദമാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് തങ്ങളാണ് ജനാസ നിസ്കരിച്ചത് ും 
الجنازة نسكرت جدا وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم دنگ لتير شرير يدر كتير الكدتيان ويرتكون دون وجد هذا كتير التنيان صديق الكبر دنگ لشرير ومكدتيان وهو سرير عائشة رضي الله عنها هذا عائشة من دويت لولا مت نبي دنگ لدى كتير آيرن آه كتير الكدتيان صديق الكبر دنگ لدى تير جنازة وحيد شبد كوند وند او مؤمنين اللي نبي صلى الله عليه وسلم دنگل قبر الشريف اند اولل جيبن اوڑ كدن سيگري چد اللي ايدو بول دن عمر الفاروق دنگل يم سيگري چو يند شرف المصطفى يند غرند تل اللي حبيب آية تنگل عبد تن حي في قبره قبر اند اولل جيبن اوڑ يند وشواسي غلا سيگري كن نند إن لنم الحديث الدريج پرنج تند إيس نيح پربنج تند سدسم حبيب آية صلى الله عليه وسلم دنگل ده تيرو حضرة لكم جرت وچ عبد تپور تنگت نال ايدا يال ميدنگل مرو كلم إدل سمساري كن نان اندا بالله كل كن نور ماري ماري ورم يلا ورمي لوگ تود ياتر ياغم نال آخرت لك بوغم بول كند بوغان اللور كرت ستاي ورو ولي سمباد دمائي اي پرين مهد تكلد مهان مارايا امام غلد مهنية مايا بركت كند حبيب آيا صلى الله عليه وسلم دنگل لك ننگل ينن چيرت درنم الله چمك تج سي پاتيه سب پاني والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے او حبیب آیت انگلے அவிடன் எத்ரையத்ர தலங்களான பிரதிப்தமாக்கி மாட்டியது பிரசோபிதமாக்கி மாட்டியது என்றுகிரதையத்திலேக்கும் உன்னு நோக்கிட்டு கல்பொன்னு பிரகாசிப்பிச்சு தரனே என்னி மாமே அமதிரிலாகான் தங்களு பரண்ண வரி பரக்கத்தினு வேண்டி நங்களுட கல்பும் உன்னு பிரகாசிதமாய் கிட்டான் டாலுதே கல்புமே عزمت مصطفى سرکار دو عالم پہ لاکو سلام حبیب آیت انگلوڑ اللہ علمت ان قلب الجرت دن محبت ان ورد پچ دن عوصان می لوگت ان ان مرکم بو اور کڑ باد دید یوم اللہ دے اور آلوڑ ملہ باد دید گل باکی وکا دے نن موسیقی ஒரு வாட நல்லகாரிங்கள் ஜையானுள்ள சவுபாக்கிம் நல்கி நங்களி தொய்பா சென்றரில்லிந்து முத்து நெபிதங்களை லுகார் ஜையான் பலானிட்ட பல பத்ததிகளும் உண்டு நங்கள் கதனு ஹேதுகமாக்கி நிமித்தமாக்கி தன்னு மரிக்குன்ன சமையத்து உன்னும் ஒரு பிடி வள்ளியும் இல்லாதே எல்ல வரும் கைவலை حبیب آیت انگل ترنم اللہ اوڈ توڑ اللہ عشق ننگل چیرت لئی پچھ درنم اللہ اللہ ورو نیڑنیٹ نرمون صلاة جلہ نمک دعا جیام اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد 
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് യൂനിസ് എന്നവരുടെ ഭാര്യ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവർക്ക് മഹഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാനും രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാകാനും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹഫിറത്തിന് വേണ്ടി ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ ഹജ്ജും ഉമ്രയ്ക്കും അവസരം ലഭിക്കാൻ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ മറവി രോഗം മാറാനും ഹാഫിലും ആലിമും ആവാനും ഷെയ്ത്താന്റെ ഷെറുകൾ മാറാനും സിഹിർ ബാത്തിലാകാനും മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകാൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവാൻ വിവാഹം ഹൈറായ നിലയിൽ നടക്കാൻ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ സ്വാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവാൻ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാകാനും സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വിസ ലഭിക്കാനും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സ്വലാത്ത് മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാനും മറപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മഹഫുറത്തിനു വേണ്ടി ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാനും ദ്വാരക്കാനും ഒരു സഹോദരൻ വീടില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വീട് ലഭ്യം പ്രവാസികളായ പല സഹോദരങ്ങളും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് സ്വഭാവം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനും കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാൻ എക്സാം നടക്കുന്ന വിജയം ലഭിക്കാൻ കടം വീട് കിട്ടാൻ വിദേശത്തുള്ള സഹോദരൻ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ജോലി ലഭിക്കാൻ ഗഫാർ സാഹിദി രണ്ടത്താണി ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താല മഹഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ജാമ്യ സഹദിയയിലെ ഉസ്താദും വളരെയേറെ വ്യക്തിബന്ധമുള്ളവരുമാണ് ഗഫാർ സഹദി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ മാതാവിന്റെ കബറു അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്ക് വേണ്ടി ഷിഫായിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആളുകൾ പേര് പറഞ്ഞും അല്ലാതെയൊക്കെ ആ കടവത്തൂര് അബ്ദുള്ള ഹാജി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റ
പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും ഒഡീഷയിലും ആസാമിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ പണികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ടാൾ പോകുന്നുണ്ട് അവിടൊക്കെ ഭീപമായ കടബാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കണമല്ലോ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ നാല് പള്ളികളുടെ പണി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ഓൺലൈനിലായതുകൊണ്ട് ചിലവൊന്നും ഇല്ല എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് സംവിധാനിക്കാൻ അതിന് ചെലവുകളുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ അതിൽ സഹായിക്കണം തൊയ്ബ സെൻറ്ററിന് ഭീമമായ ബാധ്യതയുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ പരിപാടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നാലും കഴിയുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ തൊയ്ബ സെൻറ്ററിനും സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പരിപാടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ നൽകണം മഹദൂമിയ ദേവാ കോളേജ് ഓരോ മാസവും കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് ചെറിയ ഒരു ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാദിസിയ ഭീമമായ കടബാധ്യതയിലാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിജയ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ സഹായിക്കണം അലഹമുല്ലാ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله وين نغل يرمچ گوڑي پروگرام ني قبول آكن يا رحمان نغل كلام ني ايمان وردي پچ درن يا رحمان نبي صلى الله عليه وسلم دنگل اوڑ انگي اتت محبت نلغن يا رحمان ورواد تون مدين لتان منام الكانان نغل كني سوباق يم نلغن يا رحمان ഞങ്ങളുടെ കൽബുകൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ദ്വഴ കൊണ്ട് വസീയത്തീത ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള പലരുടെയും ബന്ധുക്കൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് കുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് സമീപകാലത്തും അല്ലാതെയും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മറഹമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വലിച്ചു കൂട്ടിയാലും ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖിലാസ് കൈമുതലാക്കണേ റഹ്മാനെ റിയാ സുമത്തിന് തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇസ്സത്ത് റിഫത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളെ സ്വാലീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഹിഫുദിന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ രണ്ട് ലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരാളെയും നീ വഴികേടിലാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ എല്ലാ മക്കളെയും നല്ല അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ സൽസ്വഭാവികളായ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പരിപാടി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ദ്വായിക്ക് പ്രത്യേക മുറാദുകൾ എഴുതി അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് മൂമിനീയങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി കേൾക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മൊഹിബീയങ്ങൾ മുഹ്മിനീയങ്ങളുണ്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ മുഖറബീയങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടി ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ളൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വേദിയിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ സാധാത്തുക്കൾ സദസ്സിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അലീമായ റദ്ദേ ഞങ്ങളുടെ ഈ തൊയ്ബ സെൻറ്റർ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രമാക്കി നീ വളർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും അസാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നീ വളർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അതിന് പറ്റുന്ന യോഗ്യരായ ആളുകളെ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അലീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്
ഞങ്ങളുടെ തൊയ്ബയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നേർച്ചവഞ്ചിയിൽ സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ മുക്കറബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട ദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ റഹ്മാന് اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا يا غافر المذنبين ورحمنا برحمتك يا غاية الطالبين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نعلى ويغنى رعارة مقبضنا മദീന മൗലിദിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു എന്ന പേരിൽ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ തൊയ്ബ ടി വി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇപ്പോൾ തൊയ്ബ സെൻറ്ററിൽ ഹിഷാമി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒരു വേറിട്ട പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്ത് ആരംഭപ്പൂവായുത്തനബിയോടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്കൽ വാഹല്ലിൽ കുബത്തിൽ ഹലറായി കുബത്തി സയ്യീദുൽ കൗനീനി അഫലല കൊറത്തല ഐനീനി മൽജവാ മഞ്ജവാ മുർത്താഹൽ മുസ്താഫി ഹിബത കലീനി അജ്മല ഹൈറൽ പരീക്കൈനി ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്കയേകല്ല ൂയാ <laughs> ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്കയേകല്ല ഹൃബൗവശോക്കയ്യാറഹമത്തലമി ജനാക്ക സ്വല്ല ീമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായിമൈലീക്കദായ
Allah 